Hey everyone, Ian here, and welcome back to another video. In this video, we will talk about some tips and tricks on how to win your arena battles. We will be using my team which is the Aqua Aqua Plant Combo. Tara, sama kayo! So before we start, let me first show you yung team na gagamitin natin sa video na ito, which is my primary team na Aqua Aqua Plant. So yung plant natin, ay meron siyang cards na Sirius, which is ito, Vegetal Bite, para makanakaw ng energy. And then, for defense, we have Tober Treat, na Pumpkin, yung part na yan sa back. So, wala siyang attack, pero mataas yung kanyang defense. And then, for offense, meron siyang Cactus. Ito yon yung Horn part, which is, uh, yung pangalan ng card is Prickly Trap. So, meron siyang 110 attack and 20 defense. Sa tail part naman, I'm using Carrot. Yung card name niya, Carrot Hammer. And dual lang purpose nito. Uh, pwede siyang umatak and at the same time may konti siyang defense. Ang maganda sa kanya, pag inatake ka rin ng kalaban at nabasag siya, basically free siya. Free card kasi babalik sa iyo yung isang energy. So sa PvP, importante na kabisado mo yung cards mo and how you will use it. Depende sa situation. Punta naman tayo dito sa aking mid laner. Ang aking mid laner is, is an aqua. Kinuha ko yung 6 out of 6 para sa speed. Kasi ang aquas ay second fastest axi next to bird. No, pero may mga cards kasi tayo na pwede tayong maging mas mabilis sa bird. And eto yon yung nasa back part niya, which is yung goldfish. So, itong goldfish na to, apply speed plus to this axi for 2 rounds when attack. Yung speed plus na ibibigay sa yon ng card na ito, I believe is 10%. Pareho ng koi. 57 ng speed mo, 10% yan is plus 5. So, ang bird, usually ang pure na bird, ay meron lang 61 speed. So, isang attack lang, mas mabilis na tayo sa bird. Okay, and then yung mouth part niya, itong risky fish. Yan. Uh, meron siyang a a attack plus to this axi when attacking plant, reptile, or dust target. So, maganda siya pang burst ng mga tanks, which is usually plant axis. Ang kanyang horn card ay yung tiyatawag na Shoal Star. And ang card name is Star Shuriken. So ito, maganda ito against Beast. Kung ito yung ikakast mo, uh, pantapos ng buhay ng Beast, hindi na siya maglalastan. Dahil ang Beast mataas ang kanyang morale. Yung morale, yan naman yung nagbibigay ng chance for last stand and critical strikes. So pag ito ginamit mo pampatay sa isang Beast, hindi na siya maglalastan. So, ang tail part ko naman ay yung Nemo. Ito, ang tawag sa card na yan ay Tail Slap. So, Nemo, Tail Slap. A zero cost siya. And ang maganda sa kanya, as long as may kakombo siya na isang card, magigain ka ng one energy. So, pwede mo siya i-combo with any of these three cards or any card. As long as tumama siya, magkakaroon ka ng one energy. So, yan yung aking mid laner. Damage and energy control siya. Ang akin namang uh, backline, ay etong aqua ulit. Basically, same concept siya with the first one. Ang pinagkaiba lang nila is yung tail part. And also, binago ko rin pala yung kanyang horn card. Ginawa ko siyang oranda. Imbis na shoal star, ginawa ko siyang oranda and ang card name is Hero's Bane. Bakit ko siya binago? Dati kasi shoal star yung gamit ko eh. Uh, binago ko siya dahil on one versus one situations, usually etong Hero's Bane, clutch siya dahil ang defense nito ay mas mataas and at the same time, yung attack niya mas mataas. So, ang downside lang ng Oranda versus Star Shuriken is that pag nasakto mo yung HP, may chance pa na mag-last stand yung kalaban. So, ano tong description niya? End targets last stand. So, kung titirahin mo naka-last stand na, matatapos na yung last stand. Ang last stand kasi usually may ticks pa yan eh. So, mga beast usually may mga apat pa sila na ticks or tatlo. So, big sabihin, nakakatira pa sila up to three times. Kahit napatay mo na sila, pero nakalastan sila. So, eto, uubusin niya na yung ticks ng, ano, ng lastan. Ang tail part nito is itong koi, which is yung card name is Upstream Swim. Ang maganda rito, uh, pwede kang tumira first ng dalawang turn magkasunod. As long as makukukombo mo tong. Kasi ang speed plus niya is apply speed plus to this axi for two rounds when comboed with another aqua card. Yan yung description nito. So, now na nakita na natin na yung overview ng aking team, punta na tayo sa arena. So, okay. 
So, first tip sa arena is always tatandaan natin na at the beginning of the round, meron tayong 6 cards and 3 energy. So, tip number 1, make sure na mabibilang mo yung card ng kalaban. So, how will you do that? So, since meron siyang 3 energy ngayon, tapos tignan mo rin yung mga cards ng kalaban para makita mo kung paano mo siya kukomboin or ano yung mga possible combos niya. Tulad nito, usually nag-aantay yan makahanap ng mga cards kasi masakit yan eh. One hit tayo dyan. Tapos ito, sa bird, meron siyang dark swoop. Pwede niya nga takihin yung pinakamabilis mo aksi. So, nagtumira lang tayo ng carrot. Ay, sorry. Tumira lang tayo ng cactus. Tapos gumamit siya ng 2 energy. Ayan. So, at this point, lamang tayo sa kanya. After nung first 3 energy mo, all the succeeding rounds, ang ibibigay na lang sa'yo ng game is 2 energy and 3 cards. So, kanina, round 1, meron siyang 3 energy. Gumamit siya ng dalawang card. So, nag-minus siya ng isa lang. Kasi, zero cost yung cleanse scent. Okay? So, meron ulit siyang 4 energy ngayon. Two, yung natira niya kanina, plus 2 this round. So, 4 energy, yan. Itong bird niya, pwede na atakihin ito. Ito si number 2 kasi, yung pinakamabilis nating aksi. So, lalagyan ko siya ng shield. And magkakarot tayo rito para hopefully ayun, hindi niya pa ginamit yung kanyang dark swoop. Pero okay lang. Wala naman siyang nanakaw na energy. Yung serious kasi, itong nasa mouth part, pwede siya mag-steal. Eh, since inubos natin lahat ng ating energy, wala siya na-steal. So at that point, ang ginamit lang niya ay dalawang card. So meron siya ng tirang 2 energy. Yata. Sorry, dami ko sinasabi. Hindi ko na nabilang. So ito possible mag-backdoor na to. And posible rin na kumombo siya sa kanyang beast kung meron siyang 4 cards. So kung titira man ako sa plant, tatry ako mag-steal ng energy. Pero mag-combo siya sa beast, patay ako. Pagka naman tumira siya sa bird, kahit tumira ako dito ng shield, patay pa rin. So, pinakamagandang gawin natin dito siguro, pas tayo. Para magtipid natin itong ating 2 energy. Ayan. Kaya sabi ko, nag-backdoor na siya. Ginamit niya yung dark swoop. Okay. So, lahat ng energy niya, ginamit niya na this round. Ayan. So, ngayon, reset siya. Wala na siyang energy. Wala nang card dito. Wala na rin siyang energy kanina. So, ang energy na lang ngayon ng ating kalaban, si Sleepyhead, ay 2 versus sa ating 4. So, hindi na ako takot dito sa Beast dahil alam kong 2 energy na lang siya. So, ang pwede natin gawin dyan ay damage na lang natin yung kanyang plan. Tapos, try nating nakawin yung kanyang energy kasi possibly at this turn, round 4, magpapas siya kasi dalawa lang ang energy niya eh. Sige, tignan natin. End turn. So, yun yung mga tips para para ma-increase nyo yung possibility na manalo kayo. So, tama yung hula natin. Hindi siya tumira pero nagginamit niya yung kanyang skill which is Cotton Tail. Itong Luna Absorb. Nag-gain siya ng 1 energy. So, pero ninakaw natin yung isa. So, kung 2 ang energy niya kanina, nag-gain siya ng isa. Naging 3. Kinuha natin yung isa. Balik siya sa 2. So, at this point, ang energy na ay 4. So, anong possible na move niya? Iisipin natin yon. So, either mag-shield siya dito or kukombo na siya sa kanyang beast. Kasi ito, alam natin na inubos niya na yung combo niya. So, dalawang turn pa lang nakalipas. Imposible na kuha niya na lahat ulit yung kanyang combo card. So, ang gagawin natin dito ngayon, magpapabilis na tayo and susubukan na nating patayin yung beast. Gagawin natin 3 card yan tapos mag-carot tayo rito. Tapos, end turn. Ayan, tama yung hula natin, nag-combo na yung kanyang beast. Bakit ko tin-record pa rin yung kanyang plan? Para just in case, mag-cast siya nung kanyang defensive card, uh, hindi mabibitin yung damage natin. Kasi at this point, no, sa round 6, alam natin na hindi ko nakita kung ginamit niya yung ivory stab. Pero tingin ko, ginamit niya so may energy pa rin siya. Ang kinaganda lang sa aqua versus bird and uh, beast. 3 cards lang ang kailangan natin para mapatay sila. So, sa punto na to, gagamit ulit tayo ng upstream swim. Para next turn, mauuna tayo ulit. 
titira tayo ng upstream swim gagamitan natin ng risky fish yung ating beast and then oranda so definitely ang combo niya ang papatay niya yan ayun doon siya nagkamali dapat di na siya nag guard kasi exposed na yung beast niya pero baka mag last stand kasi yun ang ini ino hope niya mag last stand yung beast fortunately for us hindi na siya nag last stand uh, at this point papakita ko rin sa inyo yung chart kung ano yung mas malakas uh, na axi versus another axi So, itong aqua and bird kasi equal sila. So, any of the other classes, meron tayong plus and minus damage reduction. Ayan. So, nauna pa rin tayo, pero malakas ang kanyang shield, ano? Tignan natin kung mapapatay natin siya. Mukhang talo tayo this turn. Ayun, natalo nga tayo. Maganda yung combo na naginawa niya sa kanyang bird. Okay, so ang second na kalaban natin ay ganun pa din. Bird, beast, and plant. Okay. So, sa punto na to, baka may pang dark swoop na siya. Ito muna ang gamitin natin. Tapos, end tayo ng turn. So, katulad ng first laban na natalo tayo, ito kahit pa paano, manipis yung shield niya. Hindi natin na-check kanina kasi yung shield ng kalaban. Pero ito okay lang. Mangyayari dito, one hit combo rin tayo. Ayun, hindi ko na naman nakita. 3 cards siya. So, 5 energy siya ngayon. Minus 3, 2 ang energy niya. Tayo ay 7. Hindi nag-combo yung kanyang bird kanina. So, possibly papatayin niya ngayon yung ating midliner. Pag kumombo naman siya dito, ito, pag nagang sinister strike, 190 ang bawa sa atin yan. Pero wala siyang imp. Kahit mag-shield ako, patay ako tingin ko ah. Pero, sige, isugal natin. Kasi, nag-October treat yata siya kanina. Ayan na, tinasabi natin. Mabubuhay ba tayo? Baka tayo ma ay mabubuhay. Yes, may natira. Hindi rin tayo nakanakaw. So, ibig sabihin, wala siyang energy this turn. Mamaya, 2 energy na lang siya. So, hopefully, itong laban natin sa bird beast plant na to ay mananalo na tayo. Wala siyang energy. Free time to mira dito. So, that's 300. Hindi pa ata siya nag pumpkin na isa pa. Pero kahit mag pumpkin siya, I think mamamatay siya dito. Gusto na natin siyang mapatay para ma-open na natin yung kanyang midline and backline. Ayan. Kinamit niya yung kanyang 2 energy. Hindi na siya nag pumpkin. So, tama yung calculation natin. This plant should be dead. Kahit mag last siya. Ayan. Yan, ang last stand. Nag last stand siya. Pero since naglagay tayo ng extra attack, buhay tayo. Dito, sa punto naman na to, alam natin na tulang ang energy niya. So, possibly magpapas siya. And since kulang yung ating card sa ating uh, primary attacker, yung ating koi, pwede din tayo mag-enter. Definitely, hindi na siya magda-dark swoop kasi masasayang yung kanyang energy pag nag-dark swoop pa siya. Ang gagawin natin, Focus na lang tayo dito sa beast. And katulad ng first round natin kanina, 3 cards lang kailangan natin sa beast. So, ayan. Oh, Nag-dark soup pa rin siya. Pero patay niya yan. Patay niya yung ating aqua na yan. Tapos, nag-iwan siya ng ano, itong egg bomb. No? Nag-iwan siya ng aroma. Yung aroma, nag maglalagay siya ng flower sa ulo na axis. Tapos yung axis na yung una mong i-attack. Imbis na itong nasa harap. Okay? So, siguro, sure win na tayo rito. Ayun. Okay, so, ang isa pa nating tip, make sure na you note nyo yung mga cards na ginamit ng kalaban. So, kanina, pinakita ko sa inyo na pawat axis, meron lang siyang 4 cards. Itong nasa bottom left ng inyong screen, makikita nyo, ang starting hand mo ay meron ka lang 24 cards. So, ano yung 24 cards na yan? Basically, bawat axi, meron siyang 4 cards. So, kung tatlo sila, that's 12. So, sa isang deck, ang pwede mo lang mabunot is yung 12 cards na yon times 2. So, sa isang ra round, as long as may laman yung nasa bottom left na yan, meron siyang cards. Bawat axi, ang isang card nila, yung skills nila, halimbawa, itong tail slap, yan, yung ginamit natin na yan, yung tail slap, dalawang beses ko lang siya magagamit. 
until maubos ko yung deck na yun na nasa kaliwa, which is yung 18 na lang siya ngayon. So, titignan nyo rin yun. Pag ginamit na nila yun, ng dalawang beses, katulad dito, ginamit natin dito yung dalawang Nemo and dalawang Risky, until maubos yung 18 cards dun sa bottom left, hindi ko na maubunot yung cards na yan. Mabubunot ko lang yan pag nag-reset na ulit siya. Pag naubos na yung deck. So, tatandaan nyo yun. Halimbawa, ito, October treat ng kalaban, defense yan. Alam natin na ginamit niya na yung isa. So, pwede nyo i-anticipate kung kailan niya gagamitin yung isa ulit para pag umatak tayo, hindi na siya, wala na siyang defense. Papasok lahat ng damage na gagawin natin. So, yun yung isa pang tip. So, flash natin sa screen kung ilang SLP na kukuha natin per win. Depende yan sa iyong MMR, yung inyong ranking. Dito mo makikita yung iyong ranking. Ayan. So, tayo ay nasa 1, 2, 0, 5. So, nakukuha natin per win ngayon ay 7 SLP. Okay? So, as you keep winning, your ranking goes up. Ayan. Ito yung mga nasa top ngayon. Ano? Malalakas. Magagaling yan. So, itong team natin, itong Aqua Aqua Plan, hindi talaga siya pang push sa MMR. Dahil mahina ito sa maraming kalaban tulad ng reptile at saka yung mga plants na magaganda yung cards. Mahina kasi ang bawas natin sa mga yon So, usually ginagawa ko, dito lang ako sa ranking na to, tapos pag sumobra ako, papatalo ako ng konti. Para mas malaki yung chance ko na manalo. And at the same time, hindi masaya yung energy natin para maka-farm tayo ng mas malaking SLP. So, isa yun, basically sa mga tip na kung hanggang saan lang talaga kaya ng skills nyo at saka ng axis nyo, mag-stick kayo sa MMR na yon para mas malaki yung potential ng earnings nyo. Dahil kung nasa high MMR ka naman, tapos hirap na hirap ka naman manalo, sayang yung SLP per energy. Isa pa? Gawin natin ng isa pa? Ito na naman tayo sa Bird Beast Plant. Sa MMR na to maraming gumagamit nito, no? Bird Beast Plant. Pero kakaiba yung kanyang bird ngayon. Masakit ito. Ito yung Suiting Song. Apply Sleep to Target ng Sleep. Pag tinira ka niyan, i-ignore niya yung defense. Yung next attack niya, i-ignore niya yung, yung shield. Tapos, basically, same yung kanyang beast. Pimp. Ronin, Imp. Ronin. Tapos, ito yung Imp. Tapos, double not track. Not track and not row. Ito yung kanyang plant naman ay merong disguise. Dalawa ang kanyang energy gainer. Meron siyang steel, which is yung Vegubite. And disguise to gain. Punto na to. Tingin ko, move natin is this. Kung di man ako maanakaw, yung cactus natin, medyo masakit yan dahil ako ang a-attack ng last. So, tignan natin ang kanyang move. Baka mag-disguise naman siya. Tignan natin. Mag-disguise ka. Hindi siya nag-disguise. So, okay yon Makakanakaw tayo ng isa. So, kung 3 ang energy niya ngayon, 2 na lang. So, this turn, tabla. Pareho kaming may 4 energy. Hindi tayo masyadong takot sa kanyang bird ngayon dahil alam natin na wala siyang pang backdoor. Wala siyang dark swoop. So, ang pwede natin gawin, possibly siya, iisipin mo kung ano yung next na move niya, no? Possibly yung gagawin niya, mag-shields up siya rito sa plant. Or, kung kumpleto niya na itong kanyang Ronin Imp combo, pwede siyang kumombo dyan. Pwede namang tumira siya rito sa bird, and dito rin sa beast. So, sa so 4 energy, I think kahit mag-shields up tayo, patay tayo dyan. Dahil kulang eh, 150 lang. Kanina nga 170 yung shield natin, muntikan pa, no? So, karot lang tayo, in-expect ko na attack siya. Pero ang isa sa mga move niya, yung pinaka-high na chance is gumamit siya rito ng Sirius at saka October 3. Ah, hindi. Tinipid niya yung ganyang plant card. Ayan yung sinasabi natin, no? Tatagos, tatagos sa shield pag nag-sleep. Tapos, meron siyang Ronin. Ayan, ang sakit. Ayun, nag-gain siya ng isang energy. Gumamit siya ng 5 cards. 5 cards pa? Ah, hindi. All, all out shot ang ginamit niya. So, 4 energy. Tapos, nag-gain siya ng isa. So, meron siyang 3. So, kung 3 ang energy niya, safe tayo. Hindi siya makakakombo sa damager. Pero, lamang-lamang sa malamang, magpa-plant card siya. 318. Try na natin patayin yan. Gamit tayo ng tail slap para mag-gain tayo ng energy. And siguro yo, 300 tapos isang oranda Just to make sure no, in case na mag-shield siya Ayan, ayun nag-shield nga Possibly kulang, sana mag-treat Hindi tayo nag-treat 
Nakapag-gain siya ng 1 energy doon. Gumamit siya ng dalawa. Nabuhay pa nga. Nakagain pa sula ng isa pang energy. Yan. Yan ang problema sa last stand. Ano? Pagka... Ayun. Sobrang kakadaldal ko. Di ko na nabilang ilan yung energy niya. Pero marami. Pero at this point, lamang tayo kasi... 3 cards, 3 cards lang kailangan natin dito eh. Mauuna pa si number 1. Itong ating Nemo. Yan pala yung per turn, meron siyang order. Ano? Depende sa bilis ng inyong ma-actually. So, this turn sa round 4, unang titira yung Nemo natin. So, malili pwede siyang tumira ng ganyan. Tapos, pabilis tayo. Tapos, kagatin natin yung beast. Hopefully, enough yan para patayin siya. Ayun. Mukhang Mukhang kulang ha. Pero tingin ko enough yan. Okay. Kaya natin ginawa yun. Nagpabilis tayo. Ayun. Nautakan niya tayo doon. Gumamit siya ng aroma doon. So hindi natin na two shot yung kanyang beast. Magaling ang ating kalaban. This point 2 energy siya. Kailangan ko siyang mapatay. Gamit tayo ng Heroes Bane Oranda. Pero magpapas to eh. Tingin ko magpapas ito. Tapos kukomboyin ako ng beats. Dagdagan na natin yung ating shield. Gawin natin koi, risky, tsaka orada. Tapos next turn, meron tayong 3 energy. O yan, hindi siya tumira. Patay natin yung beast niya. Meron tayong oranda. Hindi na siya makakalastan. Goodbye. Tapos una tayo ngayon. And 8 na lang HP niya. Pag tinalo tayo rito, eh, quit na ako. Daxi. Ayan. So, 2-1 na tayo sa BBB, no? Okay. So, hanap ulit tayo ng kalaban. BBP na naman. Okay. Tubok pa tayo ng isa pa. Kalaban naman natin ay pareho natin. Aqua, Aqua Plant. Pero ang kanyang lineup ay dalawang koi. So, wala siyang energy gain. So, in theory, lamang tayo dyan. Wala rin siyang nakaw. Meron siyang prickly trap. Hintay natin yung timingan natin itong October 3. Baka gamitin niya. Uh, saka tayo kumombo Ayan, ginamit niya nga ata Gumamit pa siya Na October 3, hindi Ginamit niya yung kanyang dalawang attack Na malakas At isang heal Ayan mm, Naghingalo bigla ang ating Ang ating plan Pero dahil Alam natin Baka mamatay eh Tingin ko mamamatay ito sa 2 cards eh. Oo oh, oh. Galit si sir eh. Hindi siya nag-aantay. So, enter lang tayo. Ayan. Dapat pala nag-pumpkin din tayo. Pinatay niya na ang atin. Plant. Since nakita natin na ginamit niya na yung isa niyang pumpkin, siguro tingin ko enter pa rin tayo. 3 rounds tayo nag-pass. Bakit? Dahil meron tayong nakalastan. So, siya... Kailangan niya mag ng energy para patayin yun. Dapat ay patay na. And wala nang card itong kanyang plant. So, baka iniisip niya na a-attack din tayo this turn. mag ulit siya ng October 3 or dalawang carrot hammer. So, tignan natin kung tama ang ating hula. Ayun, nilabas niya na ang kanyang October 3. Ayan. So, wala na to Tapon na natin to Ayan, mangyayari guys pag napuno yung iyong card, no? Uh, I think ang limit is 10 lang per hand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uh, 12 pala, 12 So kailangan natin magtapon ng dalawa Yan. At this point, okay na okay Kasi nakuha natin yung isang Nemo Pwede tayong gumanito At alam natin na wala na siyang shield no? Meron siya carrot Kung gamitin niya yan, mag-gain siya ng energy Okay lang dahil maapaw naman energy natin So para mamatay yan At mauna tayo next turn Dito sa kanyang isang aqua 1, 2, 3, 300, 30, 60, 400 Tsaka isa pa Ayan So yun, yun na nga Tananggap niya na Tinanggap niya na napatay na yung kanyang tank Ayan Pinobrahan natin ng isa Para in case mag last hand. Ayun kasi panira ng combo yung last time, sa totoo lang. Ayan, so nakita nyo, dahil nauna, kinamit natin yung koi, may speed plus ito, nauna tayo sa mga isda niya. So, paano natin ito gagawin ngayon? 
dapat, dapat, pag 2 versus 2. Tingin ko, maunang tumira dito, talo eh. Mabilis yung ganyang 2350650 yung kanyang koy ay 235. Mas mabilis ako sa koy niya in term of number pero mabilis yung nasa likod. So ito lang siguro titira ko diyan. Ito lang. Ayun. Yun. Yun ang pinantira niya. So bakit natin ginawa 'yon? Kasi ang nangyayari bibili siya Mauuna siya sa akin this turn, pero wala na siyang card. So, gagawin ko, titira lang ako ng... Uh, titira pa rin tayo ng apat. Kasi 6 energy, mamaya magigain tayo ng apat. Para mauna tayo. So, kung nag fork energy siya ngayon, magtitipid yan eh. Pero kahit magtipid siya, mauuna dapat ako sa so, double koy. Mauna tayo, double koy. Ayan, ganyan. Ayun, hindi na siya nagtipit. Tinira niya pa ako. So that's fine. Dahil double koy tayo, 2 speed plus, no? Makukuha natin. Ayan. Una tayo ngayon. So, kung meron siyang card na tinira, 3 cards or 4 cards siya, pero ginamit siya ng 2 energy kanina, malamang 2 energy na lang din siya. Pero just to be safe, Gamit tayo ng pinakamatataas natin na defense. Ayan. Ayan. Three cards na nga lang siya. So, dito sa Aqua Aqua Plant gameplay, ang key talaga dito is how you manage yung speed nung iyong koy. So, yan ang susi sa ating victory. Kung paano mo imamanage bilis ng ating koy na Aqua Axie. So that's it for this video guys and hopefully meron kayo natutunan and if you liked it, please consider subscribing. Always remember, life is too short for anything but happiness. Thank you for watching and I will see you in the next video. Peace.